हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग से नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं द एबो रिजल्ट नीड नॉट बी होल्ड अनलेस द फंक्शन आर नॉन नेगेटिव कौन सा रिजल्ट है जो होल्ड नहीं करेगा इम्पोर्टेंट है ये भाई जो आपका फाटोसलेमा एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मिजरेबल फंक्शन तो देखिए एफ एन एक्स हमने ये कंसिडर किया माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू टू एन टू बाई एन और अदरवाइज जीरो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो एफ एन एक्स ऑलमोस्टली क्या होगा जीरो ऑन दिस इंटरवल सो दैट ये जो आपका है जीरो से वन एफ एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा आपका जीरो देन आपके पास क्या रहेगा एफ एन एक्स और इसका जो लिमिट सुपीरियर निकाले लिमिट इंफीरियर और अपर जीरो से वन एफ एन एक्स क्या आएगा भाई अब ये आपका क्या रहेगा सुप्रीम वैल्यू क्या रहेगी इसमें और उसकी इन्फ्यूम वैल्यू करना है तो इसमें सबसे इन्फ्यूम वैल्यू क्या रहेगी जीरो है ये क्या है आपका माइनस एन तो इसके अंदर हम इंटीग्रेट करेंगे एफ एन एक्स डी एक्स आपके पास है तो यहाँ से देखो भाई इसने क्या किया कि माइनस वन वैल्यू दी है इसने ठीक है सबसे पहले तो सुप्रीम निकालनी है भाई सुप्रीम जैसे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री तो इनमें सबसे सुप्रीम कौन रहेगी आपके पास वो रहेगी माइनस वन फिर क्या करना है उनका लिमिट सुपीरियर निकालना है आपको ठीक है तो ये क्या जाएगी आपके पास माइनस जीरो से वन एफ एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन जीरो से वन एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो जबकि जीरो से वन एफ एक्स एफ एक्स आपका क्या है ऑलमोस्ट एफ लिमिट एन टेनिंग टू जो है आपका लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी एफ एन एक्स क्या आ रहा है आपका जीरो यानी कि सो दैट जीरो से वन ये क्या होता है एफ एक्स ही तो होता है जहाँ पे कन्वर्ट करती है एफ एक्स डी एक्स क्या आ रहा है जीरो तो यानी कि आपका ग्रेटर जा रहा है लिमिट सुपीरियर से तो आपकी जो है फंक्शन जो थोरम्स है सिर्फ उसके लिए ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि उसका कन्वर्स होल्ड नहीं कर सॉरी कन्वर्स नहीं कि अगर उसकी नॉन नेगेटिविटी नहीं होती तो ये जो थोरम है ये अप्लीकेबल नहीं रहेगी स्ट्रिक्टली इनिक्वलिटी एग्जिस्ट इन फॉर टू स्लैमा जो आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये करके देखना एक बार ठीक है और उसके बाद क्या है आपके पास मोनोटोन कन्वर्जेंस थोरम एफ एन बी ए सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मिजरेबल फंक्शन दैट इंटीग्रल ओवर एफ इज इक्वल टू लिमिट एंड टेंस टू इनफिनिटी इंटीग्रल ओवर एफ एन ठीक है भाई फाटू सलेमा से हम सिर्फ इतना तो लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू लिमिट इज इंफीरियर एफ एन ठीक है सिंस फॉर ईच एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ठीक है भाई एफ एन क्या है हमारे पास लेस देन इक्वल टू एफ है फोर ईच एन के लिए हमने कंसिडर किया तो दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल ओवर एफ एन लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर एफ और ये क्यों लिखा हमने एफ एन एक्स लेस देन एफ क्योंकि हमारे पास क्या है जो सीक्वेंस है वो क्या है इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ठीक है तो लिमिट अब निकाल रहे हैं इसका लिमिट सुपीरियर एफ एन दोनों साइड अप्लाई किया एफ ये क्या आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल ओवर एफ लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर और ये क्या हो जाएगा लिमिट इंफीरियर और सुपीरियर में ये कंडीशन होती है लिमिट सुपीरियर मैक्सिमम होता है ठीक है लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर एफ तो आपका दोनों ही केसेस में क्या आ गया सो ये आएगा एफ ठीक है तो ये क्या आ गया आपके पास एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर एफ इज इक्वल टू लिमिट एंड टेंस टू इनफिनिटी इंटीग्रल ओवर एफ एन ठीक है भाई क्योंकि लिमिट जो इन्फीरियर है वो लेस होता है लिमिट सुपीरियर ग्रेटर होता है और ये कंडीशन हमने प्रूव करके दिखाई है ठीक है नेक्स्ट है एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मिजरेबल फंक्शन तो आपको प्रूव करना है लेट एफ इज इक्वल टू दिस एंड इंटीग्रल ओवर एफ एन को आप ये लिख सकते हो तो देखो एफ एन आपके पास ये है देन एफ एन इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस आप चेक करके देख सकते हो u1 फिर आएगा आपके पास नेक्स्ट f2 क्या आएगी u1 वन प्लस यू ठीक है और ये क्या है आपके पास नॉन नेगेटिव है देखो f1 क्या आएगी u1 f2 क्या आएगी u1 वन प्लस यू यानी इंक्रीज हो रही है f3 क्या आएगी u1 वन प्लस यू टू प्लस यू और ये सारे ही नॉन नेगेटिव रियल नंबर हैं ठीक है नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं जो भी हैं ठीक है अब 
लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन करेंगे तो यह हो जाएगा एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी हो जाएगा सिर्फ एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो समीसन इन्फिनिटी अब ये क्या इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास एफ दे रखी है ठीक है तो इंटीग्रल ओवर एफ को आप क्या लिख सकते हो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ओवर एफ एन एफ एन की वैल्यू लिख दो यहाँ पे ठीक है अब थोरम का जो हमने पार्ट था वो यूज किया क्या इंटीग्रल और एफ एन समीशन ऑफ यू आई को हमने अलग अलग लिख दिया अब इसको अलग अलग हमने ऑपरेट कर दिया तो जैसे कि इंटीग्रल और यू वन यू टू तो हमने समीशन बाहर निकाल लिया आई वन से एन इंटीग्रल ओवर यू आई जैसे आई को वन रखेंगे तो यू वन आई को टू रखेंगे तो यू वन प्लस यू टू और इसको एन रखेंगे तो एन तक इसका सम कर देंगे ठीक है इंपॉर्टेंट है ये थोरम भी उसके बाद नेक्स्ट सेम थोरम है कि आपके पास एफ क्या है नॉन नेगेटिव मिजरेबल फंक्शन है ई आई डिस सीक्वेंस ऑफ मिजरेबल सेट्स है ई को कैन बी रिटर्न एज दिस तो ये आपको प्रूव करना है ठीक है अब इस थोरम को हम कैसे प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ करेक्टरिस्टिक फंक्शन एफ आई को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एफ इन टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई आई देन ईच एफ आई इज नॉन नेगेटिव मिजरेबल फंक्शन ठीक है भाई एफ आई क्योंकि f क्या है आपके पास नॉन नेगेटिव फंक्शन है ई आई डिस्ट मिजरेबल फंक्शन है ठीक है तो जो ये एफ आई है आपने लेट किया है ये कैसे लेट किया है ये दोनों क्या है आपके पास एफ आई ईच एफ आई इज नॉन नेगेटिव मिजरेबल फंक्शन एंड ऑल्सो इंटीग्रल ओवर f इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो e को हम कैसे लिख सकते हैं f डोट करेक्टरिस्टिक ऑफ e को f डोट करेक्टरिस्टिक ऑफ यूनियन ऑफ ई आई क्योंकि e की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास यूनियन ऑफ ई आई अब इसको आप कैसे लिख सकते हो f डोट करेक्टरिस्टिक ऑफ ई वन प्लस ई टू अप टू ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आपका समीशन बाहर आ जाएगा और आप ऐसे लिख सकते हो भाई लास्ट थोरम आपने किया था कि इसको समीशन को आप बाहर निकाल सकते हो ठीक है तो ये आ जाएगा समीशन आई इंटीग्रल और एफ करेक्टरिस्टिक ऑफ ई आई अब अगर इसमें करेक्टरिस्टिक ऑफ ई आई को हटा दूंगी तो ये क्या आ जाएगा इंटीग्रल पे आ जाएगा ठीक है भाई मोनोटोन कन्वर्जेंस फोरम नीड नोट वी होल्ड फॉर डिक्रीजिंग सीक्वेंस अब इसके लिए आप एक एग्जाम्पल याद रखोगे ठीक है जो जो थोरम्स होल्ड नहीं करती उन सभी के लिए आपको क्या रखना होगा एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से कंसिडर करके रखना होगा ये आपके एग्जाम में आ सकती है तो कम से कम आपके पास 10-15 एग्जाम्पल इकट्ठे हो जाएंगे जिसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता उसके लिए आपके पास एक एग्जाम्पल जरूर होना चाहिए ठीक है भाई तो ये हमारे पास नेक्स्ट फोरम है लिमिट नॉन नेगेटिव मिजरेबल फंक्शन की है इंटीग्रल और लिमिट सुपीरियर एफ एन और लिमिट सुपीरियर सॉरी लिमिट इन्फीरियर इंटीग्रल के अंदर है ये बाहर आ जाएगा तो ये वाली क्वांटिटी आपकी लेस हो जाएगी ठीक है तो यहाँ तक का ये रिमार्क है ये अच्छे से पढ़ा करो कि रिमार्क में क्या चीजें कह रखी है नॉन नेगेटिव मिजरेबल फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ए मिजरेबल सेट ई इज सेट टू बी इंटीग्रेबल और समेबल If integral over e f less than infinity means integral over e f has a finite value, ठीक है इंटीग्रेबल कब होगा जब ये कंडीशन होल्ड करेगी ठीक है एवरी नॉन नेगेटिव मिजरेबल फंक्शन हैज एन इंटीग्रल बट ओनली फंक्शन हैविंग फाइनाइट इंटीग्रल्स आर कॉल्ड इंटीग्रेबल्स ठीक है फाइनाइट इंटीग्रल्स रखेंगे तभी हम उनको क्या बोलेंगे इंटीग्रेबल रहेगा और नो नेगेटिव जो मिजरेबल फंक्शंस है वो क्या होते हैं इंटीग्रल होते हैं लिबेग बट ओनली फंक्शंस हैविंग फाइनाइट इंटीग्रल्स आर कॉल्ड इंटीग्रेबल ठीक है भाई इनकी थोड़ा सा डेफिनेशन अच्छे से कर लेना ओके okay? और रिमार्क को अच्छे से पढ़ना है नेक्स्ट फोरम है प्रोपोजिशन है लेट एफ एंड जी आर टू नो नेगेटिव मिजरेबल फंक्शन इफ एफ इज इंटीग्रेबल ओवर ई एंड जी एक्स लेस देन एफ एक्स ओन ई देन जी इज ऑल्सो इंटीग्रेबल बिल्कुल रहेगा और आप इनको कैसे लिख सकते हो इंटीग्रल ओवर ई एफ माइनस जी इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ई एफ माइनस जी ठीक है लिख सकते हैं तो देखिए हमने अगर आपको याद हो इंटीग्रल ओवर ई एफ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ भाई एफ माइनस जी प्लस जी बिल्कुल लिख सकते हैं भाई ठीक है कौन सी थोरम है ये दसवें का जो भी पार्ट है वो है सब में मतलब स्टेप बाय स्टेप थोरम जो भी जिसका भी यूज करेगा उसको ये मेंशन करता है सिंस द फंक्शन दोनों क्या है ये आपके पास नॉन नेगेटिव मिजरेबल फंक्शन है भाई एफ और जी क्या है नॉन नेगेटिव ठीक है आपके पास f ग्रेटर देन जीरो g ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो f माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो दोनों ही क्या है नॉन नेगेटिव मिजरेबल फंक्शन है तो f क्या हो गया इंटीग्रेबल ओवर e यानी कि इंटीग्रल ओवर e f 
यही तो डेफिनेशन थी लेस देन इनफिनिटी देर फोर ईच इंटीग्रल ऑन द राइट ऑफ वन इज फाइनाइट इन पर्टिकुलर इसका मीनिंग क्या है अगर ये फाइनाइट है तो मैं इसको भाई इसमें से अगर दोनों में से एक भी इनफाइनाइट होता तो ये फाइनाइट कैसे होता ठीक है तो यहां से राइट हैंड साइड में मैं ये भी कह सकती हूं कि इंटीग्रल ओवर ई जी लेस देन इनफाइनाइट जी इज इंटीग्रल इंटीग्रेबल इंटीग्रेबल ओवर ई ठीक है भाई तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी देन ई एफ माइनस जी को मैं क्या लिख सकती हूँ इंटीग्रल ओवर ई एफ माइनस इंटीग्रल ओवर ई सी ये भी लिखा जा सकता है ठीक है भाई तो ये आपका प्रूफ है नेक्स्ट सिमिलरली एक बाउंडेड वे है तो ये थोरम इसमें पेज नंबर आप थर्टी वन तक का कंप्लीट कर लोगे कल हम लोग थर्टी टू से स्टार्ट करेंगे ठीक है और हमारे पास मतलब एक दो दिन का काम और लगा लो रहता है ठीक है भाई ओके थैंक यू